ഒരുത്തു വി കെ സി മുദ്ര ചെരുപ്പിലും പാക്കിലും വി കെ സി പ്രൈഡ് സെലിബ്രേറ്റ് ഹാർഡ് വർക്ക് നമസ്കാരം സ്വാഗതം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ബ്രേക്കിംഗ് അവേഴ്സിലേക്ക് ഈ മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളാണ് ബ്രേക്കിംഗ് അവേഴ്സിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഏറ്റവും നിർണായകമായ ദിനമാണ് നടൻ ദിലീപിനെ സംബന്ധിച്ച് നടിയെ വധഗൂഢാലോചന കേസിൽ ആ ദിലീപിന്റെ ഹർജി ദിലീപിനെതിരായ എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിലുള്ള സുപ്രധാനമായ വിധി ഇന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചാണ് വിധി പറയാൻ പോകുന്നത് ഉന്മേഷണിക്കുന്നു പാലക്കാട്ടെ സംഭവങ്ങളിൽ ഇരട്ടക്കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിലും ചില സുപ്രധാനമായ വഴിത്തിരിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലെ തീർച്ചയായും പോലീസിന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആർ എസ് എസ് നേതാവ് ശ്രീനിവാസനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഘം എസ് പ്രവർത്തകൻ സുബേറിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ട സമയത്ത് അവിടെ എത്തിയിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് ഈ സംഘം ഈ കൊലയ്ക്ക് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടതെന്നടക്കമുള്ള സുപ്രധാനമായ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതടക്കമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും സ്വാഗതം ബ്രേക്കിംഗ് അവേഴ്സിലേക്ക് നോക്കാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഹെഡ്ലൈൻസ് പാലക്കാട്ട് ഇരട്ടക്കൊലയിൽ നിർണായക തെളിവുകൾ ആർ എസ് എസ് നേതാവ് ശ്രീനിവാസനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഘം എസ് ഡി പി എ പ്രവർത്തകൻ സുബൈറിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സമയത്ത് ആശുപത്രിയിലെത്തി പ്രതികളുടെ ആശുപത്രി സന്ദർശനത്തിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസിന് കൊലയാളി സംഘം ബൈക്ക് വാങ്ങിയത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാനെന്ന് ബൈക്കുടമയും തെരീന്ന് ചെന്തുക്ക മരിപ്പിന് പോവാനല്ല തെരീം തെരീം പറഞ്ഞപ്പോ അറിയാണ്ട് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഇവര് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചതിക്കാണ് പോകുന്നൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ മരിപ്പിനല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് ആ വണ്ടി കൊടുത്തു പോയി സുബൈറിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഘം കഞ്ചിക്കോട് കാർ ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നു കളയുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്ത് ദിലീപിന് ഇന്ന് നിർണായകം വധഗൂഢാലോചന കേസിൽ എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജിയിൽ വിധി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബഞ്ച് വിധി പറയുക ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് നടി ആക്രമിച്ച കേസിലെ തുടരന്വേഷണത്തിന് സമയം നീട്ടി നൽകണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷന്റെ അപേക്ഷയിലും തീരുമാനം ഇന്ന് ദിലീപിന്റെ സഹോദരൻ അനൂപും സഹോദരി ഭർത്താവ് സുരാജും ഇന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകും വൈദ്യുതി ഭവൻ വളയൽ സമരവുമായി കെ സി ബി ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജീവനക്കാരെ അകത്തേക്ക് കയറ്റിവിടില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപനം സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ബോർഡ് മാനേജ്മെന്റ് വൈദ്യുതി മന്ത്രി ഇന്ന് സമര നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും കെ എസ് ആർ ടി സി ചർച്ച വ്യാഴാഴ്ച സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ പ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരായ എൽ ഡി എഫിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം മന്ത്രിമാർ വീടുകളിലെത്തി പദ്ധതിയെ വിശദീകരിക്കും പദ്ധതി അശാസ്ത്രീയമെന്ന് റെയിൽവേ മുൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അലോക് വർമ്മ കൃത്യമായ പഠനം നടത്താതെയാണ് ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് പ്രാഥമിക സാധ്യതാ പഠനം നടത്തിയ സംഘത്തിന്റെ തലവൻ ട്വന്റി ഫോറിനോട് നെല്ല് സംഭരണത്തിൽ സപ്ലൈകോ ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരം ഏക്കറിലെ കൊയ്ത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് അപ്പർ കുട്ടനാട്ടിലെ കർഷകർ ഇരട്ടി നഷ്ടം സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വിശദീകരണം നെൽ കർഷകർക്കായി പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് നടപടി കർഷക ആത്മഹത്യയുടെയും വ്യാപക കൃഷിനാശത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഹാജർ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു പഞ്ച് ചെയ്ത് മുങ്ങുന്ന ജീവനക്കാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് പുതിയ ആക്സസ് കൺട്രോൾ സംവിധാനവുമായി സർക്കാർ പഞ്ച് ചെയ്ത് അരമണിക്കൂർ സീറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നാൽ അവധിയായി കണക്കാക്കും സെൻസർ വലയത്തിലാക്കുന്ന നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ഒരു ഭാഗം കെ പി സി സി വിശാല എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം ഇന്ന് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ചയ്ക്ക് കെ വി തോമസിനെതിരായ നടപടിയിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം ഉടൻ അച്ചടക്ക സമിതിയുടെ ശുപാർശ നിർണായകം കോൺഗ്രസിന്റെ അംഗത്വ ക്യാമ്പയിൻ പൂർണ്ണ പരാജയമെന്ന് കെ വി തോമസ് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറായി ഇ പി ജയരാജനെ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും കോടഞ്ചേരിയിലെ മിശ്രവിവാഹത്തിനെതിരെ കത്തോലിക്ക സഭ മുഖപത്രം മുസ്ലിം യുവാക്കൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മിശ്രവിവാഹങ്ങളിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് ദീപിക ലേഖനം ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന സി പി ഐമിനും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭയമുണ്ടെന്ന് മുഖപ്രസംഗം ജോയ്സ്ന ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരാകും സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ന് രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഗുജറാത്ത് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ സർവീസസിനെ നേരിടും രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ മണിപ്പൂരിന് ഒഡീഷ എതിരാളികൾ ഐ എസ് എല്ലിൽ ഇന്ന് ലക്നൌ സൂപ്പർ ജെയിൻസ് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ
ഗിരിഷി വൈദ്യുതി ഭവൻ വളഞ്ഞുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന് അസോസിയേഷൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്തായി ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ ഗിരീഷ് ഗോപികൃഷ്ണൻ കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ വൈദ്യുതി ഭവൻ വളയൽ സമരം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു വിവിധ കേ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ പ്രകടനമായി എത്തി ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി ഭവൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ അവർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി ഭവൻ്റെ പ്രധാന ഗേറ്റിന് മുമ്പിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിലാണ് കാരണം അകത്തേക്ക് കയറുന്നതിനുള്ള പ്രവേശനം പൂർണ്ണമായും പോലീസ് നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് എല്ലാ ഗേറ്റുകളും വൈദ്യുതി ഭവൻ്റെ എല്ലാ ഗേറ്റുകളും ഇവർ പോലീസ് അടച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈദ്യുതി ഭവൻ അകത്തേക്ക് കയറാൻ ഈ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് കഴിയുന്നില്ല പകരം നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച പോലെ വൈദ്യുതി ഭവൻ വളഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധ പരിപാടിക്കാണ് ഇപ്പോൾ കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഏത് സമരത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപം എന്താ സമരത്തിൻ്റെ ഒരു ഞങ്ങളിവിടെ വൈദ്യുതി ഭവനും ചുറ്റിനും വളഞ്ഞ് ഒരു പ്രകടനം നടത്തി യോഗം നടത്താനായിരുന്നു തീരുമാനം പോലീസ് ഇത് തടഞ്ഞതിനാൽ നീതീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പോലീസ് ഇത് തടഞ്ഞതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഇതിന് പുറത്ത് മുഴുവൻ പുറത്ത് മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെ ഈ വൈദ്യുതി ഭവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധ യോഗം സംഘടിപ്പിക്കും സ്ഥലം മാറ്റം റദ്ദാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ഇതിൽ മാനേജ്മെൻറ് വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ് പറയുന്നത് സമരത്തിന് അനുമതി നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് കൊടുക്കും ആ സൈഡ് കൊടുക്കും വണ്ടി വണ്ടി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ വണ്ടി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഏ മാനേജ്മെൻറ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സമരത്തിന് അനുമതി അതൊക്കെ മാനേജ്മെൻറ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചെയ്യും അതിനകത്തൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല കാരണം ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ഓഫീസർമാരും തൊഴിലാളികളും ഈ സമരത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിളിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളാകെ ഈ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ ഞങ്ങളെ സംഘടനാ മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ മൂന്നിൽ ഒന്നിനോടാണ് ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവർ മൂന്നിൽ ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ സംഘടന തീരുമാനിക്കുന്ന സമരം അത് ശക്തമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്താൽ അച്ചടക്ക നടപടി എന്നാണ് അച്ചടക്ക നടപടിയാണല്ലോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെടുക്കട്ടെ അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടോ ഗോപികൃഷ്ണൻ ഈ സമരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാരണവശാലും പിന്നോട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ എം ജി സുരേഷും അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബി ഹരികുമാറും ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ സമരത്തിന് വൈദ്യുതി ബോർഡ് മാനേജ്മെന്റ് അനുമതി നിഷേധിക്കുകയും സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്താൽ അച്ചടക്ക നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അച്ചടക്ക നടപടി എടുക്കട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഇപ്പോൾ അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത് വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓഫീസിനകത്തേക്ക് കയറുന്നതിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിനകത്തേക്ക് കയറുന്നത് പോലീസ് തടഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വൈദ്യുതി ഭവന് ചുറ്റുമായി ഈ പ്രവർത്തകരെ വിന്യസിച്ചുകൊണ്ട് വൈദ്യുതി ഭവൻ വളയുക എന്ന സമര പരിപാടിക്കാണ് ഇപ്പോൾ അസോസിയേഷൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത്തെ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ മറ്റ് വർഗ ബഹുജന സംഘടനകൾ കൂടി വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഓഫീസർമാരുടെ അസോസിയേഷനുകളും കൂടി ഈ സമരത്തിൽ അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ച് എത്തിച്ചേരും ഗിരീഷ് സമരം ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചെയർമാൻ ഇന്നലെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു സമരത്തിന് അനുമതിയില്ല പങ്കെടുത്താൽ നടപടി എന്നുള്ള തരത്തിൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ഈ സമരം ഇപ്പോൾ ഈ ആരംഭിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇക്കാര്യങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് ആ ഉന്മേഷ് ഇതുവരെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ സമരം ഈ ഒരു തരത്തിലേക്ക് മാറിയതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശദീകരണം വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ചെയർമാൻ്റെ പ്രതികരണത്തിനായി പലതവണ ചെയർമാനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രതികരണത്തിന് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഏതായാലും ഓഫീസിലെത്തിയതിന് ശേഷം പ്രതികരിക്കാം എന്നുള്ള ചില സൂചനകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ചെയർമാൻ ഇതുവരെ വൈദ്യുതി ഭവനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി ഭവൻ വളയൽ സമരം ഏതാണ്ട് ഔദ്യോഗികമായി അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ അനുസരിച്ച് സി ഐ ടി യുവിൻ്റെ മ
ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ഒരു വൈദ്യുതി ഭവൻ വളയൽ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തുടർന്ന് ഈ വരുന്ന രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് വൈദ്യുതി ഭവന് മുന്നിലുള്ള സമരം താൽക്കാലികമായി നിർത്താനാണ് ഇപ്പോൾ അസോസിയേഷൻ്റെ തീരുമാനം പകരം ജനങ്ങളിലേക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളുമായി ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക ഓരോ ജില്ലകളിലും ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക മെയ് രണ്ടിന് രണ്ട് മേഖലാ ജാഥകൾ കാസർഗോഡ് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ആരംഭിക്കുക ഇതിനുശേഷം മെയ് പതിനാറ് മുതൽ അനിശ്ചിതകാല സമരവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചട്ടപ്പടി സമരവും തുടങ്ങുക എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് അസോസിയേഷൻ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ചട്ടപ്പടി സമരം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും ഓഫീസ് സമയത്ത് മാത്രം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തും വലിയ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരെ വരെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമം അത് ലഘുലേഖകൾ അടിച്ച് പുറത്തിറക്കിക്കൊണ്ടായാലും ഇത്തരം വിശദീകരണ യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായാലും ഇത്തരത്തിലൊരു സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് അസോസിയേഷൻ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇന്ന് ഈ സമരത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയെ അസോസിയേഷൻ നേതാക്കൾ കാണുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹം എത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇന്ന് അസോസിയേഷൻ നേതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണും ഏതായാലും വൈദ്യുതി മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഇന്നൊരു യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തൊഴിലാളി സംഘടനകളുമായിട്ടാണ് ഇതിൽ ഓഫീസർമാരുടെ സംഘടന പങ്കെടുക്കുന്നില്ല ഇതിനുശേഷം വൈദ്യുതി മന്ത്രിയെ കണ്ട് പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടണം എന്നൊരു ആവശ്യം അസോസിയേഷൻ നേതാക്കൾ മുന്നോട്ട് വെക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം ഉന്മേഷ് ഇതിലിപ്പോൾ ഈ ജീവനക്കാരെ അകത്തേക്ക് കയറ്റിവിടില്ല ഈ വൈദ്യുതി ഭവൻ വളഞ്ഞുള്ള ഈ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ എന്ന നിലപാടാണല്ലോ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലീസ് അവിടെയുണ്ട് ജീവനക്കാർക്ക് അതായത് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എത്തുന്നവർക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമോ ഗിരീഷ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഗോപികൃഷ്ണൻ നേരത്തെ തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ തന്നെ അസോസിയേഷൻ നേതാക്കൾ ഇത് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അതായത് ഇതൊരു വൈദ്യുതി ഭവൻ വളയൽ സമരം മാത്രമാണ് ഉപരോധമല്ല ഉപരോധത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഈ സമരം നീങ്ങില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഓഫീസിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അത് പ്രവേശിക്കാം ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മറ്റ് സംഘടനകളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവർക്ക് സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഈ ഒരു അവകാശം ഹനിക്കില്ല എന്ന് അസോസിയേഷൻ നേതാക്കൾ തന്നെ ഉറപ്പ് നൽകിയതാണ് ഇത് അനുസരിച്ച് രണ്ട് പത്ത് മണിവരെ ഓഫീസിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടായില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പ്രകടനം തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ ഈ ഗേറ്റുകൾ പോലീസ് ബന്ധവസാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പിന്നെ ജീവനക്കാർ ഇപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാ ഗേറ്റിലും ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജീവനക്കാരെ തടയുന്ന ഒരു സമരത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അസോസിയേഷൻ നീങ്ങിയിട്ടില്ല പകരം ഉപരോധത്തിന് പകരം ഒരു വൈദ്യുതി ഭവൻ വളയൽ സമരം എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലേക്കാണ് ഇത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഇന്ന് സമര നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്തായിരിക്കും സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സമീപനം കാരണം ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു സമരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വേണമല്ലോ വൈദ്യുതി മന്ത്രി ഇന്ന് സമര നേതാക്കളെ കണ്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഗിരീഷ് ഗോപകൃഷ്ണൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നേരത്തെ തന്നെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു മാനേജ്മെന്റ് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് എന്നാൽ ഈ സമരം ഇടതുമുന്നണിയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുന്നണിക്കുള്ളിൽ ഒരു പ്രശ്നമായി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഘടകകക്ഷി വകുപ്പ് ഭരിക്കുമ്പോൾ അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സി പി ഐ എമ്മിന്റെ അനുകൂല സംഘടനയായ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു പ്രത്യക്ഷ സമരം എന്നുള്ളതിനേക്കാള് അപ്പുറത്തേക്ക് വൈദ്യുതി ഭവൻ വളയുന്ന ഒരു തരത്തിൽ ഒരു സമരം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു സ്വാഭാവികമായും ഇത് സി പി ഐ എം നേതൃത്വങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു അസംതൃപ്തിക്
മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ വൈദ്യുതി മന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് യൂണിയനുകളോ മാനേജ്മെൻറ്റോ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ഇടപെടാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അസോസിയേഷൻ നേതാക്കൾ ഇന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രിയെ കാണുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ വൈദ്യുതി മന്ത്രിക്ക് ഇവർ ഒരു നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു ഇന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രിയെ അസോസിയേഷൻ നേതാക്കൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വൈദ്യുതി മന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായി ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ കാരണം ഔദ്യോഗികമായി ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഇടപെടാമെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇത്തരം സമവായ ചർച്ചകളുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന ഇടതുമുന്നണി നേതൃത്വം വൈദ്യുതി മന്ത്രിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സി പി ഐ എം നേതൃത്വം ഇത് സംബന്ധിച്ച് അസോസിയേഷൻ നേതാക്കൾക്കും കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സമവായ ശ്രമങ്ങളോട് സഹകരിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സമവായ ശ്രമത്തിന് തുടക്കമിടുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി അസോസിയേഷൻ നേതാക്കൾ ഏതായാലും വൈദ്യുതി മന്ത്രിയെ കാണുന്നത് ഗോപികൃഷ്ണൻ ശരി വി എ ഗിരീഷ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു കെ സി ബിയുടെ സമര പ്രതിഷേധത്തിന് കെ സി ബി പ്രതിസന്ധിയുടെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി ഭവൻ വളഞ്ഞുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന് കെ സി ബി അസോസിയേഷൻ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടന തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നു അത് ആ വൈദ്യുതി ഭവൻ വളയൽ സമരം ഇപ്പോൾ നടക്കുകയാണ് ജീവനക്കാരെ തടയുന്ന ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതേസമയം തന്നെ സമരക്കാരെ നേരിട്ട് കണ്ട് ചർച്ച നടത്താൻ വേണ്ടി വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഇന്ന് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് അവരെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള സൂചനകൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട് ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ജീവനക്കാർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകും എന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് വി എ ഗിരീഷ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ അടങ്ങുന്ന ഒരു സമിതിയാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് ബോഡിയാണ് ആ ബോ ആ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയെയും അതേപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുന്നു ആദരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ ഞാനൊരു പങ്കാളിയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് എനിക്കൊരു മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാനൊരു അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്ന ഒരു ഇളയ ഒരു എളിയ പ്രവർത്തകയാണ് പിന്നെ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു ഞാൻ സ്വയം സ്ഥാനാർത്ഥി ആയതല്ല മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാർ ഹൈക്കമാൻഡുമായി തീരുമാനിച്ച് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ജെബി മേത്തർ രാജ്യസഭാംഗം പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു വിവാദങ്ങളിൽ മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് കോടഞ്ചേരിയിലെ മിശ്ര വിവാഹ വിവാദത്തിൽ ജോയ്സ്ന ഷിജിനോടൊപ്പം ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരായി കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ജോയ്സ്ന ഹൈക്കോടതിയിൽ എത്തിയത് ജോയ്സ്നയെ കാണാനില്ലെന്ന് കാണിച്ച് പിതാവ് നൽകിയ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു ജോയ്സ്നയുടെ മാതാപിതാക്കളും ഇന്ന് കോടതിയിലെത്തി വിനീത വി ജി വിശദാംശങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ ചേരുന്നുണ്ട് വിനീത നേരെ തന്നെ ഹൈക്കോടതി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുവരും എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ വിനീത ജോഷിന് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരായി ഇരിക്കുകയാണ് പിതാവ് നൽകിയ ഹേബിയസ് കോർപ്പസിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഇത്തരമൊരു നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ജോഷിനോട് കോടതിയിലെത്താൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഭർത്താവിനൊപ്പം ജോഷിന് അല്പസമയം മുൻപാണ് എത്തിയതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ജോഷിനോട് മാതാപിതാക്കളും ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വിനീത വി ജി വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട് വിനീത വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്പസമയം മുൻപാണ് ജോസ്നയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭർത്താവ് ഷെജിനും ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അഭിഭാഷകനെ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇരുവരും ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് എത്തിയത് അച്ഛൻ ജോസിന്റെ അച്ഛൻ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനായാണ് ഇന്ന് ജോസ്നയെ ഹാജരാകണമെന്ന് കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ പോലീസിനും സമാന രീതിയിൽ ഒരു നിർദ്ദേശം കോടതി നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇരുവരും രാവിലെയോടുകൂടി എറണാകുളത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ജോസ്നയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇപ്പോൾ കോടതിയിലുണ്ട് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ കേസ് പരിഗണിക്കാം എന്തിനായാലും തുടക്കത്തിൽ അവർ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ ഈ ലൗ ജിഹാദ് ുള്ള ചില വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നു വന്നൊരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അത്തരം വിവാദങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇരുവരും തള്ളിക്കളഞ്ഞൊരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് എന്തിനായാലും അല്പസമയത്തിനകം കേസ് പരിഗണിക്കും അതിനുശേഷം ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണം ജോസ്നയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമുക്ക്
പാലക്കാട്ടെ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകൻ ശ്രീനിവാസന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പോലീസിന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു ശ്രീനിവാസനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഘം സുബൈറിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടെ ശ്രീനിവാസനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഘം സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കുകളിൽ ഒന്ന് ശങ്കുവാരത്തോട് സ്വദേശി അദ്രുവാണ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയത് എന്ന് ബൈക്ക് ഉടമ ട്വന്റി ഫോറിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി സുബൈറിന്റെ മൃതദേഹം കാണാൻ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്രു ബൈക്ക് എടുത്തതെന്നും ഉടമ പറയുന്നു ശ്രീനിവാസന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തയാളെന്ന് സംശയിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അന്ത്രു മരിപ്പിന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ കൊടുക്കില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു വണ്ടി തരാൻ പറ്റില്ല അത് വണ്ടി ബുക്കും പേപ്പറൊന്നും ശരിയില്ല ഇൻഷുറൻസ് ഞങ്ങൾ കെട്ടിയിട്ടില്ല ആ വണ്ടിയൊന്നും ആർക്കും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനങ്ങനെ തെരിയെന്ന് ചെന്തുക്ക മരിപ്പിന് പോകാനല്ല തെരിയും തെരിയും പറഞ്ഞപ്പോൾ അറിയാണ്ട് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഇവർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചതിക്കാണ് പോകണമെന്നൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ മരിപ്പിനല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് ആ വണ്ടി കൊടുത്തു പോയി അതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് അതാണ് അതേസമയം സുബൈറിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഘം കാർ ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം കടന്നു കളയുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേസിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത മൂന്ന് പേരുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും വിശദാംശങ്ങളുമായി സുജിത്ത് അയ്യപ്പത്തുമൊപ്പം നിഖിൽ പ്രമേഷുമാണ് ചേരുന്നത് സുജിത്ത് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ സുജിത്ത് ഉന്മേഷ് ഗോപികൃഷ്ണൻ പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണം വളരെ സത്വരമായ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചില നിർണായക തെളിവുകൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ശ്രീനിവാസൻ വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീനിവാസനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ ഈ ആറംഗ സംഘം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയതായുള്ള സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലീസിന് ഇത് കേസിൽ നിർണായക വിവരമാണ് അന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഈ കൊല നടക്കുന്ന ഉച്ചവരെയുള്ള സമയത്ത് ഈ ആശുപത്രി പരിസരത്ത് ഈ ആറംഗ സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന തെളിവുകളാണ് ലഭിച്ചത് ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് സമയം വരെ ഇവർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനുശേഷമാണ് ഇവർ അവിടെ നിന്നും പോയത് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ഇവർ പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ അതായത് ഇവർ ഈ മേലാമുറി എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീനിവാസനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ആ പോകുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യത്തിന് ശേഷം പ്രതികൾ പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറ് പ്രതികളാണ് ഈ കൃത്യം നിർവഹിച്ചത് ആറ് പേരാണ് ഈ കൃത്യം നിർവഹിച്ചത് ഈ കൃത്യം നിർവഹിച്ചവരിൽ രണ്ട് പേരെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പേർ പോലീസിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള സൂചനകൾ കൂടി നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്നുണ്ട് ഇവരെ നഗരത്തിൽ നിന്നാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത് എന്നുള്ള സൂചന കൂടി ലഭ്യമാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പോലീസ് തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് നടപടികൾ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളുമായി പോലീസ് നിലവിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വാഹനം അതായത് ഈ കൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് ബൈക്കുകൾ നേരത്തെ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തതാണ് ഈ ബൈക്കുകളിൽ ഒന്നിൻ്റെ ഉടമയ്ക്ക് ഈ കേസുമായി ബന്ധമില്ല അതായത് ആർ സി ഓണർക്ക് ഈ കേസുമായി ബന്ധമില്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ഏഴായിരം രൂപയ്ക്ക് വായ്പ വായ്പയ്ക്ക് നൽകിയതാണ് ഈ ബൈക്ക് വായ്പ എടുത്തുകൊണ്ട് ഏഴായിരം രൂപയ്ക്ക് വായ്പയ്ക്ക് നൽകിയതാണ് ഈ ബൈക്ക് അതിനുശേഷം ഈ പട്ടഞ്ചേരി സ്വദേശി പുതിയവാലം സ്വദേശിക്കാണ് ഈ ബൈക്ക് കൈമാറുന്നത് പിന്നീട് അത് ശംഖുവാരത്തോട് അതായത് നഗരത്തിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ശംഖുവാരത്തോടുള്ള ഒരു ആൾക്ക് ഈ ബൈക്ക് കൈമാറുകയാണ് അവരുടെ ആ അയാളുടെ ഭാര്യയുടെ പ്രതികരണമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് അവർ കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ബൈക്ക് ഈ അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് അബ്ദ്രു എന്ന് വിളിക്കുന്ന അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന യുവാവ് സുന്ദരം കോടതിയുള്ള യുവാവാണ് ഈ യുവാവ് ാണ് ബൈക്ക് കൊണ്ടുപോയത് അത് സുബൈറിന്റെ മരണം അവിടെ സുബൈറിന്റെ മൃതദേഹം കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ഇവരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇവർ നൽകാൻ തയ്യാറാകാതെ വരികയും ഒടുവിൽ ബൈക്ക് നൽകുകയുമായിരുന്നു പിന്നീട് ഈ ബൈക്കാണ് കൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത് ഈ ആളുകളെ എല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ രണ്ടുപേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സൂചനയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാക്കി ഇവരാരും തന്നെ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഈ പാലക്കാട് മലപ്പുറം ജില്ല കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഈ പ്രതികളുണ്ട് ബാക്കി ഉള്ള പ്രതികളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള
മറ്റ് രണ്ടുപേരുടെ കൂടി ഈ കേസിൽ നേരിട്ടിടപെട്ടു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന മറ്റ് രണ്ടുപേരുടെ വിവരങ്ങൾ കൂടി പോലീസ് ഇവരിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരിലേക്ക് കൂടി പോലീസ് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇവർ ഈ കൃത്യം നടത്തിയത് രണ്ട് വാഹനങ്ങളിൽ എത്തിയാണ് നമുക്കറിയാം അതിലൊന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകൻ സഞ്ജിത്തിൻ്റെ ഇയോൺ കാറാണ് മറ്റൊന്ന് അലിയാറിൽ നിന്ന് വാടകയ്ക്കെടുത്ത മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വാഹനം ഈ കൃത്യം നടന്ന സ്ഥലത്ത് ഇയോൺ കാർ ഉപേക്ഷിച്ച് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കാറിലാണ് ഇവർ അഞ്ചുപേരും ഈ സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കടന്നു കളഞ്ഞത് തുടർന്ന് കഞ്ചിക്കോട്ട ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖലയിലെത്തി കാർ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു അതിനുശേഷം അവിടെ ഉള്ള തോട് മുറിച്ച് കടന്ന് പ്രതികൾ റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ അവർ കടന്നു പോകുന്ന മൂന്ന് പേർ കടന്നു പോകുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന പ്രതികളാണ് കൃത്യം നടത്തിയത് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് അതിൽ മൂന്ന് പേരാണ് ഇപ്പോൾ പിടിയിലായിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ രമേശ് ആണ് ഈ അലിയാറിൽ നിന്ന് വാഹനം വാടകയ്ക്കെടുത്തത് മൂന്ന് പേരും ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് ബന്ധമുള്ള പ്രതികളാണ് അവരുടെ അറസ്റ്റ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മുൻപായി തന്നെ ഉണ്ടാകും കാരണം ഇന്നലെയാണ് അവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത് സ്വാഭാവികമായും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് മുൻപ് അവരുടെ അറസ്റ്റ് അടക്കം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്തായാലും അല്പസമയത്തിനകം ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ എസ് പി ഓഫീസിലാണ് ഉള്ളത് ഒരു പക്ഷേ എ ഡി ജി പി വിജയ് സാക്കറെ അടക്കം ഇവിടേക്ക് എത്തി ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണ പുരോഗതി മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കു പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് എന്തായാലും ഈ കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘം വളരെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എ ഡി ജി പി വിജയ് സാക്കറെ മാധ്യമങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ സുബൈർ കേസിലെ എല്ലാ പ്രതികളെയും സംബന്ധിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ ഇതിനോടകം ലഭ്യമായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതിനുശേഷമാണ് ഇന്നലെ സർവകക്ഷി യോഗം ചേരുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായി ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് കൂടി രേഖപ്പെടുത്തി ഇവരുടെ ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്ന സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായത് ഇനി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് അടക്കം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു അഞ്ചു പേരാണ് നേരിട്ട് കൃത്യത്തിൽ ഇടപെട്ടത് മറ്റുള്ള സഹായം ഈ ഗൂഢാലോചനയിൽ അടക്കം പങ്കെടുത്ത മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടി അറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റഡി വൈകാതെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് ലഭ്യമാകുന്ന സൂചനകൾ ഗോപികൃഷ്ണൻ ശരി പാലക്കാട് ഇരട്ട കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അക്രമി സംഘത്തെ കുറിച്ച് പോലീസിന് കൃത്യമായ വിവരമുണ്ട് അത് ആ അന്വേഷണം ആ ദിശയിലേക്ക് ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു അറസ്റ്റ് വൈകാതെ ഉണ്ടാകും എന്ന വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് സുർജി തയ്യപ്പത്തും നിഖിൽ പ്രവേശും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് തിരികെ വരുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് തത്സമയം അതിൽ കൂട്ടുകെട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചുള്ള മറുപടിയല്ല അദ്ദേഹം ഉത്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് മറുപടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ പാരിസ്ഥിതികമായി കേരളത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആഘാതം സാമ്പത്തികമായ ഫീസിബിലിറ്റി എന്ത് കണക്കിലാണ് അറുപത്തിനാലായിരം കോടി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് സാമ്പത്തികമായി രണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയിലധികം വരുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് അത് ഞങ്ങൾ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വരുമെന്ന് അത്രയും എമൗണ്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് പോലും തയ്യാറാക്കാതെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ പോലും കൂട്ടി കൂടി ആലോചിക്കാതെ അറുപത്തിനാലായിരം കോടി മാത്രമേ ഈ പദ്ധതിക്ക് ആവുകയുള്ളൂ എന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം വളരെ വ്യക്തമായി ഇത് പഠിച്ച് വിദഗ്ധരോട് കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തി ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയണം രാഷ്ട്രീയമായ ആരോപണങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയാം ഞങ്ങൾ എവിടെയാണ് എസ് ഡി പി ആയിട്ട് സമരം നടത്തിയത് ഞങ്ങൾ എവിടെയാണ് ബി ജെ പിക്കാരുമായിട്ട് സമരം നടത്തിയത് ബി ജെ പിക്കാരോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്ന് വെയിൽ കൊള്ളണ്ട ഞങ്ങളെ പോലെ സമരം നടത്തണ്ട നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ പോയി നരേന്ദ്രമോദിയോടും റെയിൽവേ മന്ത്രിയോടും പറഞ്ഞ് ഈ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി തരില്ല എന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ മതി കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ വി മുരളീധർ ഇവിടെ വന്ന് വെയിൽ കൊണ്ട് സമരം നടത്തേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല ബി ജെ പിയുടെ കൂട്ടുകെട്ടൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ വേണ്ടി മറുപടി പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് ഇത് തയ്യാറാക്കിയ കമ്പനിയുടെ ചീഫാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അക്ഷരം പ്രതി ശരിയാണ് അക്ഷരം പ്രതി പട്ടിക്കുട്ടിയ റിപ്പോർട്ടാണ് അല്ല സി പി ഐ മാറ
അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയല്ലോ സന്തോഷം ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഞങ്ങളും സന്ദർശിച്ചോളാം ഞങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ വീടുകളിൽ മന്ത്രിമാരെ വീടുകളിൽ പോയതിന്റെ അനുഭവം എന്താണെന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും പോയതിന്റെ അനുഭവം എന്താണെന്ന് വീടുകളിൽ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധ രംഗത്തുള്ള പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷേപം മുഖ്യമന്ത്രി തങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നില്ല എന്നാണ് ആ ആക്ഷേപത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ മാധ്യമങ്ങളോട് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഫീസിബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി കിട്ടുന്നില്ല മാത്രമല്ല ബി ജെ പിയുമായി കൂട്ടുചേർന്ന് സമരം നടത്തുന്നു എന്ന ആക്ഷേപം ശരിയല്ല ബി ജെ പിക്ക് അവർക്ക് മനസ്സു വെച്ചാൽ ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ഈ പദ്ധതിക്കുള്ള അനുമതി നിഷേധിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ തങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന് സമരം ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന നിലപാടുകൂടി ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു മാധ്യമങ്ങളോട് അടുത്ത വാർത്തയിലേക്കാണ് വധ ഗൂഢാലോചന കേസിൽ എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന ദിലീപിന്റെ ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് സിംഗിൾ ബെഞ്ചാണ് വിധി പറയുക നീണ്ട നാളത്തെ നിയമ പോരാട്ടത്തിന് ഒടുവിലെത്തുന്ന വിധി പ്രോസിക്യൂഷനും പ്രതിഭാഗത്തിനും ഒരുപോലെ നിർണായകമാണ് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ തുടരന്വേഷണത്തിൽ സാവകാശം വേണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ അപേക്ഷയും ഇന്ന് കോടതി പരിഗണിക്കും എന്നാൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നീക്കത്തിനെതിരെ ദിലീപ് എതിർ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചു തുടരന്വേഷണത്തിനായി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് സമയം നീട്ടി നൽകരുത് എന്നാണ് ദിലീപിന്റെ ആവശ്യം നടി ആക്രമിച്ച കേസിൽ കാവ്യ മാധവനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നുവെന്നും കള്ളത്തെളിവ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ശ്രമം എന്നുമാണ് ആരോപണം എസ് ശ്രീകാന്ത് ചേരുന്നു വിശദാംശങ്ങളുമായി ശ്രീകാന്ത് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിനാണ് കോടതിയുടെ വിധി ഉണ്ടാവുക എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ ശ്രീകാന്ത് നടി ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് ഹർജികളാണ് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വരുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ വധഗൂഢാലോചന കേസിലെ വിധി നീണ്ട നാളത്തെ നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് നിലവിലിപ്പോൾ എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കണമെന്നുള്ള ദിലീപിന്റെ ഹർജിയിൽ വിധി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല ബാലചന്ദ്രകുമാറിന്റെ മൊഴിയും മറ്റു ചില സാക്ഷി മൊഴികളും ദിലീപിന് ദിലീപിനെതിരായി അവർ ഹൈക്കോടതി മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ട് സിംഗിൾ ജഡ്ജിമാർ മാറി മാറി ഈ വാദം കേൾക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്ന് ജസ്റ്റിസ് സിയാദ് റഹ്മാന്റെ ബെഞ്ച് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് വിധി പറയും അതേസമയം ദിലീപ് പറയുന്നത് ഇത് കെട്ടിച്ചമച്ച കേസാണെന്നും ബാലചന്ദ്രകുമാറും ബൈജു പൗലോസും ഗൂഢാലോചന നടത്തി സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു ഡി ജി പി ബി സന്ധിയും എ ഡി ജി പി എസ് ശ്രീജിത്തും ഈ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചു എന്നും ദിലീപ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കോടതി ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കും എന്നറിയാൻ ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ തുടരന്വേഷണത്തിന് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് കൂടി സമയം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയാണ് അത് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇന്നലെ ദിലീപ് ഒരു എതിർ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് കാവ്യ മാധവനെ കുടുക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നത് കള്ളത്തെളിവ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേസ് അനന്തമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു മൂന്ന് മാസമായി തുടരന്വേഷണം മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് പൾസർ സുനിയുടേതായി പുറത്തു വന്ന കത്തും ഓഡിയോ ക്ലിപ്പും വ്യാജമായി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഒരു കാരണവശാലും തുടരന്വേഷണത്തിന് സമയം നീട്ടി നൽകരുത് ഇതാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ദിലീപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഹർജിയിലും ഇന്നൊരു പക്ഷേ ഇടക്കാല ഉത്തരവുണ്ടാകും ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് ഈ സുരാജിന്റെ ഒരു ഹർജിയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ അന്യായമായി വേട്ടയാടുന്നു മാധ്യമ വിചാരണ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇടപെടണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള സുരാജിന്റെ ഹർജിയാണ് ആ ഹർജിയും ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിലും ഒരു ഇടക്കാല ഉത്തരവിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ കേസ് പരിഗണിച്ച ഘട്ടത്തിൽ കോടതി ചില ചോദ്യങ്ങൾ പ്രോസിക്യൂഷനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ആ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് ഒരു ഇടക്കാല ഉത്തരവിലേക്ക് കോടതി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നിർണായകമായ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും ഇന്ന് ഉത്തരവുണ്ടാകും നിർണായകമായ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വധഗൂഢാലോചന കേസിൽ എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ എന്താണ് കോടതി വിധി ഇത് ദിലീപിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നിർണായകമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ
ഉന്മേഷ് ജോയ്സിനെ കാണാനില്ലെന്ന് അന്യായമായ തടങ്കലിലാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജോയ്സിനയുടെ പിതാവായ ജോസഫ് ഹേബിസ് കോർപ്പസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഹർജിയാണ് അല്പസമയം മുമ്പ് ഹൈക്കോടതിയിൽ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ജസ്റ്റിസുമാരായ സി എസ് സുധ അതോടൊപ്പം തന്നെ വി ജി അരുൺ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഈ കേസ് പരിഗണിച്ചത് ജോയ്സിനയ്ക്ക് ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സായെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പക്വതയുണ്ട് എന്നും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിലയിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ അവർക്കായി എന്നുമുള്ളൊരു കണ്ടെത്തൽ തന്നെയായിരുന്നു കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത് അതേ തുടർന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ഭർത്താവിനൊപ്പം പോകാമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഹേബിസ് കോർപ്പസ് ഹർജി കോടതി തീർപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ വീട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കാൻ തനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് ജോയ്സിന കോടതിയിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായി തന്നെയാണ് ജോയ്സിന കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത് വീട്ടുകാരോട് തനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ താല്പര്യമില്ല എന്നും അവർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു ഭർത്താവിനൊപ്പം പോകണമെന്നാണ് അവർ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ വീട്ടുകാരുടെ ഒരു ആശങ്ക അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതായി തന്നെയാണ് ഈ ജസ്റ്റിസ് സി എസ് സുധയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വി ജി അരുണും അടങ്ങിയ ബെഞ്ച് കോടതിയിൽ അവരോട് പറഞ്ഞത് ഒപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ രാജ്യം വിട്ട് പോയേക്കുമ്പോൾ നടക്കമുള്ള ചില ആശങ്കകൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നും അവരുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് കോടതി അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോട് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഒപ്പം തന്നെ പെൺകുട്ടിക്ക് സ്വന്തമായി തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള പക്വതയായെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു ജോയ്സിന് അന്യായമായിട്ടുള്ളൊരു തടങ്കലിലല്ല എന്ന നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വ്യക്തമായതായി കോടതി പറഞ്ഞു ഇതേ തുടർന്നാണ് ജോയ്സിനയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഭർത്താവിനൊപ്പം തന്നെ പോകാൻ കോടതി അനുവാദം നൽകിയത് വിനീത വിജിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ജോയ്സിനയെ ഭർത്താവിന് ഷിജിൻ ഷജിനൊപ്പം പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള അനുവാദം കോടതി നൽകിയിരിക്കുന്നു ഹെബിയസ് കോർപ്പസ് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ഇരുവരും ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരായിരുന്നു പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടിക്ക് സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള പ്രാപ്തിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കോടതി ഇപ്പോൾ ജോയ്സിനയെ ഷിജിനൊപ്പം വിട്ടിരിക്കുന്നത് കോടഞ്ചേരി മിശ്ര വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ മുൻ എം എൽ എ ജോർജ് എം തോമസിനെതിരെ സി പി ഐ എം നടപടിയെടുത്തേക്കും വിവാദം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം പരിശോധിക്കും തനേഷ് തമ്പിയുണ്ട് വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ തനേഷ് ഈ വിവാദത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഇടപെട്ട് ജില്ലാ കോഴിക്കോട് സി പി എം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ നേതൃത്വം വ്യക്തത വരുത്തിയിരുന്നു ജോർജ് എം തോമസ് ക്ഷമ പറയുകയും അദ്ദേഹം ആ പ്രസ്താവന തിരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ ആ ഗോപീഷൻ തിരുവമ്പാടി മുൻ എം എൽ എ കൂടിയായ ജോർജ് എം തോമസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഗുരുതരമായ പിഴവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വിലയിരുത്തലാണ് സി പി ഐമിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഘടകം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള നടപടി തീരുമാനിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ ഇക്കാര്യം ഇന്ന് സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ ഉന്നയിക്കുകയും നടപടി അനിവാര്യമാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തീർപ്പ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ലവ് ജിഹാദ് ആണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേ പ്രസ്താവനയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നത് മാത്രമല്ല ഈ വിവാഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആ വരന് എതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള സൂചനയും അദ്ദേഹം നൽകുകയുണ്ടായി ഇത് ഏകപക്ഷീയമായി അദ്ദേഹം എടുത്ത ഒരു നിലപാടാണ് എന്നുള്ളതാണ് സി പി ഐ എം കണ്ടത് പിന്നീട് പാർട്ടി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹന തന്നെ ജോർജ് എം തോമസിൻ്റെ പ്രസ്താവന തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് സ്വയം തിരുത്താൻ ജോർജ് എം തോമസ് തയ്യാറായി താൻ പറഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ന്യായം ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ന്യായം എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് മാധ്യമങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം വരികയും ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ നിലപാട് അദ്ദേഹം തിരുത്തിയെങ്കിൽ പോലും ആ ഉണ്ടാക്കിയ പിഴവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വരു ഈ പ്രസ്താവന ഉണ്ടാക്കിയ പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ അവമതിപ്പ് ഉണ്ട് അത് അതിനെ മറികടക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യമായിരിക്കും ഉയരുക ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യം ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ് തനേഷ് തമ്പിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കോടഞ്ചേരി മിശ്ര വിവാഹത്തിനെതിരെയും സി പി ഐ എമ്മിനെതിരെയും കത്തോലിക്ക സഭാ മുഖപത്രം ദീപിക മുസ്ലിം യുവാക്കൾ ഉൾപ്പ
അതിന്റെ ദുരൂഹതകൾ മറം നീക്കി പുറത്തു വരണം എന്നൊരാവശ്യം കൂടി ഈ മുഖപ്രസംഗം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ദീർഘനാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് നേരത്തെ പാല ബിഷപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും സമാനമായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുകയും ലവ് ജിഹാദ് എന്ന വിഷയത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകളും വിവാദങ്ങളും പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളുമൊക്കെ അരങ്ങേറുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷമാണിപ്പോൾ ദീർഘകാലത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ ഒരു വിഷയം അതായത് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന വിഷയം സഭയുടെ പേരിൽ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ശ്യാം ആർ ബാബു ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയിലേക്ക് കൂടി ബ്രേക്കിംഗ് ഓവേഴ്സ് കടക്കുന്നു ഈ മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളാണ് ബ്രേക്കിംഗ് ഓവേഴ്സ് പരിശോധിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഇടവേളയെടുത്ത ശേഷം മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് തിരികെ വരാം വാർത്തയിലേക്ക് വീണ്ടും കോടഞ്ചേരി മിശ്ര വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് ജോയ്സ്നയെ ഭർത്താവിനൊപ്പം ഹൈക്കോടതി വിട്ടിരിക്കുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് തത്സമയം പോകാം വിനീത വിജി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി അവർക്കൊപ്പമുണ്ട് ഗോപികൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി വിധിക്ക് ശേഷം ജോയ്സിനെയും അതോടൊപ്പം ഷെജിനും അവരുടെ പ്രതികരണം വരികയാണ് ഞങ്ങൾ ഹൈക്കോടതി ഹാജരായി താമസരി പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു വിട്ടു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കൾ ഒരു ആശങ്ക പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു രാജ്യം വിട്ട് പോയിക്കുമ്പോൾ നടക്കുമ്പോഴൊരു ആശങ്കയാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അക്കാര്യത്തിൽ എന്താണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എൻ്റെ ദിവസവും അനുവദിച്ച് ഞാൻ പോകുന്നതായിരിക്കും വീട്ടുകാർക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് കോടതിയിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിന് സന്ധ്യയായില്ല എന്നാണ് വീട്ടുകാരോട് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പോയി സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവരോട് സംസാരിച്ച് അവർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും സംസാരിക്കില്ല എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ഒരുപാട് വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഷജിൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇല്ല ഇത് അവളെ അവളെ സന്തുഷ്ട പ്രകാരം എൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നതാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി പതിനെട്ടാം തീയതി കോടതിയിലെ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇനി വേറെ ലീഗൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എസ് അരുൺകുമാറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കോടതിയിൽ ഹാജരായത് പിന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് അമൃത ആണ് അപ്പീറിയത് ഇരുവരും ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്ത് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള ആരോപണങ്ങൾ വന്നു ഈ ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ആരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ആരോപണങ്ങൾ ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയ നടക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ചില വർഗീയ സംഘടനകളാണ് അത്തരം ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ജോയ്സ്ന ജോയ്സ്നയുടെ മതവിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ബോധ്യത്തിനനുസരിച്ചും ജീവിക്കും കോടതിയിൽ എൻ്റെ തീരുമാനം എന്താ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുണ്ടാവും സോ എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി താമശ്ശേരി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു അവർക്ക് എന്നെ ഞാൻ ഇല്ലീഗലായിട്ടാണ് എന്നെ ആരെയും പിടിച്ചു വെച്ചതാണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത് എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇറങ്ങി വന്നു സോ ഞാൻ എൻ്റെ തീരുമാനം പറഞ്ഞു എന്നെ ഷിജിൻ്റെ കൂടെ വിട്ടു ഞങ്ങൾ ലവ് ജിഹാദ് എന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ മരണം വരെ ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതായിരിക്കും ആരും എന്നെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യോ ഒരു രീതിയിലൊന്നുമില്ല ഞാൻ മരിക്കുന്നോടെ വരെ ഞാൻ എൻ്റെ സമുദായത്തിൽ തന്നെ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന വിവാദങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പുരോഗമ പുരോഗമന പരമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇത്തരം ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് സമൂഹം സ്വീകരിക്കുക എന്നതിലുപരി ഇത്തരം വിവാദങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് അടുത്ത കാലത്തെ ചില വർഗീയ സംഘടനകൾ ഇത്തരം വിവാഹങ്ങളെയൊക്കെ തീവ്ര സ്വഭാവത്തോടു കൂടി എതിർക്കുകയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമല്ല രണ്ടാളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്വതയായിട്ടുള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കണം അവരും പിന്നെ മതപരമായിട്ടാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ മതത്തിൽ എനിക്ക് മതവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക വേറെ ഒരാൾക്ക് വിശ്വസന അവരവരുടെ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക അത് അവർ വ്യക്തിപരമായിട്ട് കാര്യമാണ് ജോയിസ്റ്റൻ്റെ
ഭാര്യയെ ഷിജിനൊപ്പം പോകാൻ വേണ്ടി അനുവാദം നൽകിയിരിക്കും വയനാട് വൈത്തിരിയിൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ കടുവയിറങ്ങി തളിമല വേങ്ങക്കോട് തേയില എസ്റ്റേറ്റിലാണ് രണ്ട് കടുവകളെ കണ്ടത് രാവിലെ ജോലിക്കെത്തിയ തോട്ടം തൊഴിലാളികളാണ് കടുവകളെ കണ്ടത് തേയില തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് വനമേഖലയിലേക്കാണ് കടുവകൾ നീങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സ്ഥലത്ത് വനംവകുപ്പിന്റെ പരിശോധനയും നടന്നു ദീപക് മലയമ്മ വിവരങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്നുണ്ട് ദീപക് ഇത് ഏത് മേഖലയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ കടുവകളെ കണ്ടത് ഈ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം വനംവകുപ്പ് പറയുന്ന എന്താണ് കടുവകൾ കാട് കയറിയെന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ ദീപക് ഉന്മേഷ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് വയനാട് വൈത്തിരിക്ക് അടുത്ത് തളിമല വേങ്ങക്കോട് തേയില എസ്റ്റേറ്റിലെ രണ്ട് കടുവകളെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അത് അവിടെ രാവിലെ ജോലിക്കെത്തിയ തൊഴിലാളികളാണ് അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയിട്ടുള്ളത് നാട്ടുകാർ ഈ കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം തന്നെ വനംവകുപ്പും അത് കടുവകൾ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള സ്ഥിരീകരണം ഇതിനോടകം തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ തേയിലത്തോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വനമേഖലയ്ക്ക് അടുത്താണ് ആ വനമേഖലയിലേക്ക് തന്നെയാണ് കടുവകൾ നീങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ പറയുന്നത് വനത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ സ്വാഭാവികമായും നേരത്തെ ഒന്നും ഇത്തരത്തിൽ കടുവകളെ ഒന്നും കാണുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഘട്ടം വരെ വളർന്നു മൃഗങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയും അത്തരത്തിലുള്ള അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും തന്നെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് വനത്തിനകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക നിഗമനമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ശരി ദീപക് മലയമ്മയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് വയനാട്ടിലാണ് തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ കടുവകളെ കണ്ടത് സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ചു ദിവസം കൂടി മഴ തുടരും തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ വടക്കൻ തമിഴ്നാട് തീരത്ത് ചക്രവാത ചുഴി നിലനിൽക്കുന്നതാണ് കാരണം ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് മഴയ്ക്കൊപ്പം ഇടിയും മിന്നലും ഉണ്ടാകുമെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു അതിൽ പാലോട് വിവരങ്ങൾ നൽകാനുണ്ട് അതിൽ എന്താണ് ഈ കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പ് പറയുന്നത് ഈ ചക്രവാത ചുഴി തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ തമിഴ്നാട് തീരത്തിന് സമീപമായി ചക്രവാത ചുഴി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ സ്വാധീന ഫലമായി കേരളത്തിൽ അഞ്ചു ദിവസം കൂടി മഴ തുടരും എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഏതായാലും പ്രത്യേക അറിയിപ്പുകൾ പ്രത്യേക മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ജില്ലകൾക്ക് യെല്ലോ അലർട്ട് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നൽകിയിട്ടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏതായാലും ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കും എന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പ് മാത്രമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകുന്നത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കില്ല മറ്റു പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പുകളിൽ ഏതായാലും സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായി മഴ ഈ അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം കൂടി തുടരും മലയോര മേഖലയിലായിരിക്കും കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുക കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മലപ്പുറം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വടക്കൻ കേരളത്തിലെ ജില്ലകളിലെ മലയോര മേഖലകളിൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്തിരുന്നു വ്യാപകമായ കൃഷിനാശം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ ഇന്നും കൂടുതൽ മഴ മലയോര മേഖലയിൽ ലഭിക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് മഴയ്ക്കൊപ്പം ഇടിയും മിന്നലും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ മുന്നറിയിപ്പ് ആദിൽ പാലോടാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി അശാസ്ത്രീയവും നടപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്തതുമാണെന്ന് റെയിൽവേയുടെ പ്രാഥമിക സാധ്യതാ പഠനം നടത്തിയ സംഘത്തിന്റെ തലവൻ അലോക് വർമ്മ കൃത്യമായ പഠനം നടത്താതെയാണ് ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബഫർ സോൺ നിശ്ചയിക്കുന്നതിലും കൃത്യമായ മാനദണ്ഡമില്ല മറ്റൊരു പ്രായോഗിക പദ്ധതിയാണ് സർക്കാർ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്നും അലോക് വർമ്മ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു it is unscientific so it has to be dropped they prepared the feasibility report without any ground surveys for dpr they have prepared they have done only 10% of the ground study and that ground study shows that 93% is very weak so that is the biggest weakness you are ignoring the ground condition വിനീത വിജി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വിശദാംശങ്ങളുമായി വിനീത ഈ ഡി പി ആറിന്റെ കാര്യത്തിലടക്കം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സാധ്യമല്ല പ്രായോഗികമല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് വിനീത ഉന്മേഷ് കൃത്യമായിട്ടൊരു പഠനം നടത്താതെ തന്നെയാണ് ഈ കെറിയൽ പദ്ധതിയുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന തരത്തിലൊരു വിമർശനം തന്നെയാണ് അലോക് കുമാർ വർമ്മ ഇന്നലെ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്രത്യേകമായും പറയുന്നത് ഒരു സാധ്യതാ പഠനം പോലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ പത്ത് ശതമാനം പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള
നിലവിൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കേരയിൽ ഉൾപ്പെടെ വ്യക്തമാക്കിയ കേരളത്തിന്റെ അധികാരികൾ ഉൾപ്പെടെ വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അവിടെ മറ്റ് വ്യവസായങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വൻകിട കെട്ടിടങ്ങളോ ഒന്നും പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ സാധാരണക്കാരാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലയുക എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു പഠനം നടത്താതെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഒരു പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഈ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണം എന്നത് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള യാത്രകൾക്കും മറ്റുമായി നിലവിൽ നമുക്ക് മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു പഠനം നടത്തി മറ്റൊരു പദ്ധതി കേരളത്തിന് പകരം ആലോചിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് അലോക് കുമാർ വർമ്മ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പ്രതികരിച്ചത് അലോക് കുമാർ വർമ്മ ഈ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡി പി ആർ ഉണ്ടാക്കിയതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അശാസ്ത്രീയതയുണ്ട് അത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല പുതിയ പ്രായോഗിക തലത്തിന് സാധ്യമാകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയിലേക്ക് സർക്കാർ മാറണം എന്ന പ്രതികരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നു വീണ്ടും വിനീത വിജി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു സ്ഥലംമാറ്റം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി പി ഐ എം അനുകൂല സംഘടനയായ കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ വൈദ്യുതി ഭവൻ വളയൽ സമരം തുടങ്ങി വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തകർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സമരത്തിന് അനുമതിയില്ലെന്നും സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും ബോർഡ് മാനേജ്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നു ജീവനക്കാരെ ശത്രുവായി കണ്ട് ഏത് തമ്പുരാൻ വിചാരിച്ചാലും സ്ഥാപനം നന്നാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഈ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആനത്തിലവട്ടം ആനന്ദൻ പറഞ്ഞു ഘടകക്ഷികൾക്കെതിരായ സമരമാണെന്ന മാധ്യമ വ്യാഖ്യാനം ശരിയല്ല ഘടകക്ഷി മന്ത്രിമാരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുന്നണിയുടെ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായാണെന്നും ആണത്തിലവട്ടം ആനന്ദൻ പറഞ്ഞു പി എ ഗിരീഷ് വിവരങ്ങൾ നൽകാനായുണ്ട് ഗിരീഷ് ഈ വൈദ്യുതി ഭവൻ വളഞ്ഞുള്ള അസോസിയേഷന്റെ സമരം എവിടെ വരെ എത്തി എന്താണ് ഈ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ പറഞ്ഞത് ഗോപികൃഷ്ണൻ സ്ഥലം മാറ്റം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് വൈദ്യുതി ഭവൻ വളഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള സമരം ആസൂത്രണം ചെയ്തത് രാവിലെയോടെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നെത്തിയ നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ പ്രകടനമായി വൈദ്യുതി ഭവന് മുന്നിലേക്കെത്തി വൈദ്യുതി ഭവന്റെ പ്രധാന ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് കോമ്പൗണ്ടിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് പോലീസ് വിലക്കി തുടർന്ന് കോമ്പൗണ്ടിന് പുറത്ത് ഗേറ്റിന് വെളിയിൽ വൈദ്യുതി ഭവൻ വളഞ്ഞ വളയൽ സമരം നടത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഈ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സി ഐ ടു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആനത്തലവട്ടമാനന്ദൻ സി എം ഡിക്ക് ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ബി അശോകനെതിരെ ഗുരുതരമായ ആക്ഷേപ ആരോപണങ്ങളാണ് ഉയർത്തിയത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ പകരം ബോർഡ് മാനേജ്മെന്റാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം എന്ന ഒരു ആരോപണമാണ് അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയത് ജീവനക്കാരെ ശത്രുവായി കണ്ട് ഏത് തമ്പുരാൻ വിചാരിച്ചാലും സ്ഥാപനം നന്നാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഈ മേധാവികളുടെ സമീപനം നാടിന് ആപത്താണ് എന്നും ആനത്തലവട്ടം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഘടകക്ഷികൾക്കെതിരാണ് സമരം എന്നത് മാധ്യമ വ്യാഖ്യാനം മാത്രമാണ് ഈ മന്ത്രിമാരും ഇടതുമുന്നണിയിലെ മന്ത്രിമാരാണ് ഇത് മന്ത്രിമാർക്കെതിരായ സമരമല്ല ഘടകക്ഷി മന്ത്രിമാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇടതുമുന്നണിയുടെ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്നാണ് അനത്തവലവട്ടം ആനന്ദൻ വ്യക്തമാക്കിയത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം സംഭാഷണം ഈ സമരക്കാരുമായി എപ്പോഴുണ്ടാകും ഇന്ന് ഒപ്പം അവരുടെ നിലപാട് എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് ഇന്നത്തെ ഈ വൈദ്യുതി ഭവൻ വളയൽ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന നിലപാട് ഉന്മേഷ് ഇക്കാര്യത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇന്നത്തെ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നലെ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം മാനേജ്മെന്റ് ഈ സമരത്തിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി ഉണ്ടാകും എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് മാനേജ്മെന്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സ്ഥലം മാറ്റം ഒരു കാരണവശാലും പിൻവലിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഇത് തെറ്റായ കീഴ്വഴക്കം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നുമാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ വാദം ഏതായാലും ഈ വാദം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അസോസിയേഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സി ഐ ടു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആണത്തലവട്ടം ആനന്ദനും വ്യക്തമാക്കി ഈ സമരത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് അസോസിയേഷൻ നേതാക്കൾ വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും ഇന്നലെ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കൂടിക്കാഴ്ച മന്ത്രി സ്
വിട്ടിരുന്നു ഹൈക്കോടതി അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ജോയ്സിനോടെ പിതാവിൻ്റെ പ്രതികരണം ഉണ്ടായത് വി എ ഗിരീഷ് ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി ഭവനം മുൻപിൽ നിന്ന് തുടരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ സമരം തുടരുകയാണ് ഗിരീഷ് വിവരങ്ങൾ ആ ഉന്മേഷ് ഇന്ന് ഏതായാലും വൈദ്യുതി മന്ത്രിയുമായി അസോസിയേഷൻ നേതാക്കൾ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനുള്ള വാതിൽ തുറക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് സി പി എം നേതൃത്വവും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുന്നണി നേതൃത്വവും ഈ വിഷയം അനന്തമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന ഒരു നിലപാട് സി പി എം നേതൃത്വത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് മുന്നണി നേതൃത്വത്തിനുണ്ട് കാരണം ഇത് മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇതിനെ സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ആയുധമായി ഉപയോഗിച്ചേക്കാം എന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നം അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വൈദ്യുതി മന്ത്രിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം സ്വാഭാവികമായും അസോസിയേഷൻ നേതാക്കൾ ഇന്ന് നടത്തുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതുതായി ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സമരം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉത്തീർപ്പാകുന്നതിനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങും ഇതല്ല എങ്കിൽ പ്രശ്ന പരിഹാരമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു സമരം വൈദ്യുതി ബോർഡിന് സമരത്തിന് വൈദ്യുതി ബോർഡിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വരും കാരണം രണ്ട് മേഖലാ ജാഥകളായി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് മെയ് രണ്ടിന് തുടങ്ങുന്ന മേഖലാ ജാഥകൾ അതിനുശേഷം മെയ് പതിനാറ് മുതൽ തുടങ്ങുന്ന അനിശ്ചിതകാല സമരവും ചട്ടപ്പടി സമരവും ഇത്രയുമാണ് ഇപ്പോൾ അസോസിയേഷൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി ബോർഡിലെ മാനേജ്മെന്റ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളി ദ്രോഹ നടപടിക്കെതിരായ സമരമാണ് ആ നടപടി പിൻവലിക്കണം ആ നടപടി പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന സമരം അത് ഗവൺമെന്റിനെതിരായി ഘടകക്ഷി മന്ത്രിമാർക്കെതിരായി നടത്തുന്ന സമരമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനോട് അവരെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രിമാരാണ് ഈ തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെ ബഹുജനങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പാടുപെട്ടിട്ടുള്ള പാടുപെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമായി വന്ന മന്ത്രിമാർ തന്നെയാണ് അവരെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ആത്മസൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള കടപ്പാട് ഉള്ളവരാണ് വൈദ്യുതി ബോർഡില് ഈ സമരം ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർ മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് വധഗൂഢാലോചന കേസിൽ എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന ദിലീപിന്റെ ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് സിംഗിൾ ബെഞ്ചാണ് വിധി പറയുക നീണ്ട നാളത്തെ നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലെത്തുന്ന വിധി പ്രോസിക്യൂഷനും പ്രതിഭാഗത്തിനും ഒരുപോലെ നിർണായകമാണ് നടി ആക്രമിച്ച കേസിലെ തുടരന്വേഷണത്തിൽ സാവകാശം വേണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷന് അപേക്ഷയും ഇന്ന് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നീക്കത്തിനെതിരെ ദിലീപ് എതിർ സത്യവാങ്മൂലം നൽകി തുടരന്വേഷണത്തിനായി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് സമയം നീട്ടി നൽകരുതെന്ന് ദിലീപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം നടി ആക്രമിച്ച കേസിലെ തുടരന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ദിലീപിന്റെ സഹോദരൻ അനൂപ് ഹാജരായി ആലുവ പോലീസ് ക്ലബിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി എസ് ശ്രീകാന്ത് ഒപ്പം അരുൺ രാജ് എന്ന് വെച്ചിരുന്നുണ്ട് ആദ്യമേ ശ്രീകാന്തിലേക്കാണ് ശ്രീകാന്ത് ഈ വിധി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിനാണ് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ആദ്യം നടി ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ഹർജികളാണ് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത് ഒന്ന് ഈ വധഗൂഢാലോചന കേസ് തന്നെയാണ് അതിൽ ഇന്ന് വിധി പറയും എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ദിലീപിന്റെ ആവശ്യം ഇത് കെട്ടിച്ചമച്ച കേസാണെന്നും തെളിവുകൾ വ്യാജമാണെന്നും ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമാണ് ഈ കേസെന്നും ദിലീപ് ആരോപിക്കുന്നു പക്ഷേ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുണ്ട് ബാലചന്ദ്രകുമാറിന്റെ മൊഴിയുണ്ട് ഒപ്പം സാക്ഷിമൊഴികളും തങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ട് എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷനും പറയുന്നുണ്ട് വിശദമായ വാദം കെട്ട ശേഷമാണ് ജസ്റ്റിസ് സിയാദ് റഹ്മാന്റെ ബെഞ്ച് ഇന്നതിൽ വിധി പറയാനിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ഈ തുടരന്വേഷണത്തിന് മൂന്ന് മാസത്തെ കൂടി സമയം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയാണ് അതിലും ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു കോവിഡ് കണക്കുകൾ നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര വിമർശനം ഉയർത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി നിലപാട് വിശദീകരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാ കണക്കുകളും കൃത്യമായി കൊടുക്കുമ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പൊതു മധ്യത്തിൽ അതൊരു ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ലെറ്റർ അപ്പൊ അത് മറ്റെന്തിൽ നിന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തന്ത്രമായിട്ട് ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അത് നിർഭാഗ്യകരമാണ് പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ അതായത് നമ്മൾ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മുഴുവൻ കണക്കുകളും കാരണം ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ട്
അതുപോലെ വെന്റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടിച്ചേരലുകൾ നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സാമൂഹ്യ ശീലമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഇതൊരു മാനേജബിൾ ഡിസീസ് ആയിട്ട് ഒരു എൻഡമിക് ആയിട്ട് കോവിഡ് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡിനൊപ്പം ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു കോവിഡിന്റെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭീതി പരത്തുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതേസമയം തന്നെ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് അത് ബുള്ളറ്റിനായി തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് വരാതെ ഇരിക്കട്ടെ വന്നാൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ബാക്കി നേരത്തെ നമ്മൾ നടന്നത് ഇപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ കേസുകൾ കുറഞ്ഞു വന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ട് എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പിൻവലിച്ചിരുന്നു മാസ്ക് ധരിക്കുക സാമൂഹികലം പാലിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എസ് എം എസ് അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തീരുമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി സർക്കാർ അവലോകനം ചെയ്യുകയും അത് കേന്ദ്രത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കേന്ദ്രത്തെ അറിയിക്കുന്നത് കൃത്യമായി അവലോകനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതിന് പകരം കേരളം ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള തെറ്റായ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് തീർത്ത് നിർഭാഗ്യകരമാണ് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറിനടുത്താണ് കേസുകൾ ഉള്ളത് ഇന്നലത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപതാണ് നമ്മുടെ കേസ് ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം കേസുകൾ ഇരുന്നൂറിനടുത്താണ് നമുക്ക് കേസുകൾ ഉള്ളത് നമ്മൾ നിർത്തിയത് പത്താം തീയതി ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പതിനൊന്നാം തീയതി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിനെടുപ്പിച്ച് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് കേസുകൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കുണ്ട് ആ അതെ അതായത് നമ്മൾ അല്ല ഒരു അതായത് ഈ ഒരു ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം വന്ന അതില് നമുക്ക് നേരത്തെ അപ്പീൽ വഴി ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട അതെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡെത്ത് കൂടി ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പീൽ വഴി ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കാരണം അപ്പീലുകൾ ഇപ്പോഴും കൊടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് കേരളം ഏറ്റവും സുതാര്യമായി ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ആണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഒരു പോർട്ടൽ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ അപ്പീലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഇത് തീർപ്പാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത്യന്തം സുതാര്യമായിട്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പരാതികൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുക പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്നന്നേരം തീർപ്പാക്കും പക്ഷെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഒരു പരാതിയോ ആ രീതിയിലുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടില്ല അപ്പൊ അത്രയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കുകളാണ് കേരളത്തിനുള്ളത് അത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിലും മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിലും കേരളത്തിന്റേത് കൃത്യമായ കണക്കുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യമെന്നിരിക്കുക അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്നത് ശരിയായ കാര്യമായി കാണുന്നില്ല അല്ല ഇപ്പോ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി മറുപടി കൊടുക്കട്ടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്കാണ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വിശദമായി അങ്ങോട്ട് അയച്ച മെയിലുകൾ സഹിതം കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആ കത്ത് എഴുതും എന്താണ് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ വസ്തുത എന്നുള്ളത് കേന്ദ്രമാണ് പറയേണ്ടത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇത് തെറ്റായ കാര്യമാണെന്നിരിക്കെ അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ കേരളം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അഞ്ചു ദിവസത്തിൽ ഒന്നിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്തും തെറ്റാണ് ഒന്നിച്ച് കേരളം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓരോ ദിവസമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ എത്രയോ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒന്നിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇത്ര കൂടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തെറ്റായ കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിനുള്ള തെളിവുകളാണ് ഈ തെളിവുകളാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് കോവിഡ് കണക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിനുള്ള കോവിഡ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിനെതിരെ ഉയർത്തിയ ഉയർന്നു വന്ന വിമർശനങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു കേന്ദ്രം മറ്റെന്തോ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ ബോധപൂർവ്വം വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്നതാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകും ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ അതിനുശേഷം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാമെന്ന നിലപാടാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പറയുകയായിരുന്നു വീണ്ടും ദിലീപ് വാർത്തയ
ദിലീപിന് ഒപ്പം തന്നെ സഹോദരനായ അനൂപും അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരി ഭർത്താവായ സുരാജും ശ്രമിച്ചു എന്ന കണ്ടെത്തലാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കാരണം ഈ ഐ ടി വിദഗ്ധനായ സായി ശങ്കറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ചില തെളിവുകൾ അദ്ദേഹം റിക്കവർ ചെയ്തെടുത്ത ചില തെളിവുകൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ സുരാജിന്റെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ അടക്കം പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാക്ഷിയായ ഡോക്ടറുടെ മൊഴി അതിൽ പോലും സുരാജ് മൂന്ന് പ്രതി അറ്റാക്ക് പാർട്ടിയിലെ ഉള്ള മൂന്ന് പ്രതി ഞങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രമേശ് അർമുഖം പിന്നെ സർവനാണ പേര് ഈ ആൾക്കാരിൻ്റെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടത് പിന്നെ കസ്റ്റഡി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ബാക്കി വെപ്പൻസ് ബാക്കി സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റിക്കവർ ചെയ്യും അതിനു വേണ്ടി ഇന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ കസ്റ്റഡി വാങ്ങാൻ പോവാണ് അതാണ് നമ്മുടെ സുബേർ കേസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സുബേർക്ക് കൊടുപ്പെടുത്താൻ കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടത് ഈ രമേഷ് സഞ്ജീത്തിൻ്റെ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു പിന്നെ സഞ്ജീത് മർഡറിൻ്റെ മുമ്പ് സഞ്ജീത് ഒരു പ്രവാശം ഈ രമേശോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എന്തെങ്കിൽ ആവുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈ സുബേറിൻ്റെ ഉണ്ടാവും അത് രമേഷ്ക്ക് സഞ്ജീത് മരിക്കാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ് അതുകൊണ്ട് സഞ്ജീത്തിൻ്റെ മർഡർ നന്നിട്ട ശേഷം ഈ രമേഷ് സുബേർ മർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് ഈ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ സംഭവം പതിനഞ്ചാം തീയതിയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് രണ്ട് പ്രവാസം എട്ടാം തീയതി മൂന്നാം തീയതിയിൽ സെയിം ടീം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പോലീസിന് വണ്ടി കണ്ടിട്ട് ഈ ആൾക്കാർ പ്ലാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു പക്ഷേ പതിനഞ്ചാം തീയതിയിൽ ഈ ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റി ഈ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ് സോ ഇത് ക്ലിയർ കട്ട് സഞ്ജീത്തിൻ്റെ കേസ് ഉണ്ട് രമേശ് വക്തം അടത്തുള്ള ആളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ സുബേർ മർഡർ ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺസ്പിറസിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഭാഗം അതിൻ്റെ അന്വേഷണം ഞങ്ങൾ നടക്കണുണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ കസ്റ്റഡിയിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് കോൺസ്പിറസി ഉണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആറാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗം അതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് നോക്കാം ഓക്കെ മൂന്ന് പേർ എല്ലാ ആർ എസ് എസിൻ്റെ പ്രവർത്തകരാണ് ഓക്കെ ഒരു രമേശാണ് രണ്ടാമത് അർമുഖമാണ് മൂന്നാമത് ഒരു സർവനാണ് ഓക്കെ അത് ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അത് ട്വൻറ്റി സെവൻ റിക്കവറിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് വെപ്പൻസ് പിന്നെ മറ്റ് സാധനങ്ങൾ ഈ ബ്ലഡ് സ്റ്റൈൻ തുണി ഇതെല്ലാം റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം ഇന്നെ പോവും ഇന്നെ റിക്കവർ ചെയ്യാം ആസ് ഓഫ് നൗ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഇൻട്രോഗേഷനിൽ രമേശ് ആണ് സൂത്രക്കാരൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടത് പക്ഷേ കോൺസ്പിറസി എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ ഓപ്പൺ ആണ് അത് ഞങ്ങൾ നോക്കണുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ അത് നോക്കും ശ്രീനിവാസൻ കേസിൽ നമുക്ക് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ആൾക്കാർ അക്യൂസ്മാരിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയതാണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാവരും മിസ്കോണ്ടിങ് ആണ് ഇതുവരെ അത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കുറേ ടീം അയച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാവരും എവിടെയെങ്കിൽ ഐ ഡൗട്ടിലുണ്ട് അത് പിടിക്കാം അതിനു വേണ്ടി കുറേ 
ടാക്ടിക്കൽ മൂവ് ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പ്രതികൾ ഈ മൂന്ന് ദിവസം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹൈഡ് ഔട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് പ്രതികളുണ്ട് അത് ഈ സംഭവം സ്ഥലം അവിടെ തന്നെ കുറച്ച് ദൂരമായിരുന്നു ആ സ്ഥലം നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് എവിഡൻസ് കളക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ലോജിസ്റ്റിക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഹാർബർ ആറാണ് അതിൻ്റെ അന്വേഷണം ഇപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കാരണം കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് ശേഷം ബാക്കി ആൾക്കാരുടെ റോൾ എന്താണ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്നാണ് റോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ആ ക്വസ്റ്റൻ ഞങ്ങൾ കുറേ പ്രവാശം ഈ ആൾക്കാർക്ക് പിടിക്കാൻ മുമ്പ് ചോദിച്ചതാണ് പിടിച്ചിട്ട് ശേഷം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചതാണ് പക്ഷെ കുറേ ഐ വിറ്റ്നെസ്സസ് ഉണ്ട് ഐ വിറ്റ്നെസ്സസ് ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തു അതിൽ അതിന് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് പേര് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഈ പർട്ടിക്കുലർ മർഡർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മുമ്പ് ബാക്കി കുറച്ച് ആളിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഈ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചതാണ് പക്ഷേ ആൾക്കാർ ബാക്കി ആൾക്കാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് പേര് മാത്രം ഇത് ചെയ്തതാണ് ഇതുവരെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ മൂന്ന് പേര് മാത്രമായിരുന്നു അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഐ വിറ്റ്നെസ്സസിൻ്റെ വെർഷൻ അത് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് മാത്രമായിരുന്നു അത് ആസ് ഓൺ ഡേറ്റ് ഇതാണ് പക്ഷേ ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇസ് ഓപ്പൺ വി വിൽ കീപ്പ് ഓൺ വർക്കിംഗ് ഓൺ ദ സുബേറിൻ്റെ മോഡർ റിവേഞ്ച് ആണ് സഞ്ജീത്തിൻ്റെ മോഡർ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മോഡർ ശേഷം മാത്രം ഇയാൾ കാൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രമേശ് പിന്നെ ബാക്കി ആംഗിൾസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും അത് അത് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അന്വേഷണത്തെ പറ്റി ഇപ്പം ഞാൻ പറയുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ അഡ്വാൻറ്റേജ് സസികളിൽ കിട്ടും അത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശമല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശമാണ് ഒരു മോഡർ നടന്നിട്ടുണ്ടത് ഗുരുതരമായ രീതിയിൽ മോഡർ ചെയ്തതാണ് ഈ ആൾക്കാർക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടണം എ ഡി ജി പി വിജയ് സാഖറെ പാലക്കാട് ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു സുബേറിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ മൂന്ന് പേർ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പേരും ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരാണ് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വിജയ് സാഖറെ നൽകിയത് ലോകത്ത് എവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തകളും ഓക്യുമെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്ര